नमस्ते वेलकम टू वी न्यूज कुडवाड़ा मुंदगा हेडलाइंस रोड लावसरों लेदन माटलाड़तु ना कडाले नानी व्याख्यलनों तेवरंगा कंडेंचिना वेनिगल्ला रामू 27 एम्मेलेगा गेलपींचिना प्राजिलको कडाले नानी चेसिंदी सोन्य वन्ना वेनिगल्ला रामू नावंबर 27 मरी 27 वी तेदिलो विजावाल्लो महा दन्न जैप्रदन चेयालन कोर्ने व्यवसाय कार्मिका संगो नायकिलू केंद रास्ट प्रभुत्त वायकिर वल्ला रायतुलो तेवरंगा नाष्ट पोत्तु नारंटो आगरहम சிப்பிரம் கோட் நிபந்தில்லு पब्लिक मीटिंग लो कोडाली नानी निसिग्गु गा चपटों अहंकाराने की निदर्सनमनी रामु आग्रहमेक्तों चे सारू वैसेपी प्रबुत्तों चेतकानी पालनवल्ले पक्करास्चाल प्रबुत्तुवालु एपी रोडलपै जोकुल वेस्कुन्टुन इविलेकल समाविसुलो गुत्ता चंटे पंड्राजु सामसेवरा गड़्डम प्रकाश दास मिकिल्नेनी रमेश तदी तरुल पालगुन्नारू मुंदिगा पात्र के मित्रल अंदर के नमस्कारालू मा वायस नी मीर मुंदुग दीशकाल्टों लो मी साकारों एपड़ु Indonesia Vocês 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 paygah ini gaga 
ఇట్టిట్టుకోళ్ళన్నీ ఈయన సొంతగా ఈయన సొంతగా బోర్డులు అంత ఖర్చు పెట్టి చేస్తున్నట్టుగా బిల్లు అప్పిస్తా ఉన్నాడు ఏది మీ మీ మనకు అందరికీ తెలిసిందే వీళ్ళు కొట్టుకు చచ్చిపోయినా ఏదైనా కానీ ఎలా ఎంత రాసుకోవాలనుకున్నా కానీ వీళ్ళకి వీళ్ళకి కనీసం వాసన కూడా అంటదు చిట్కో ఇళ్ళు అనేవి తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రెండు పదాలు ఆ రెండు ఆ రెండు పదాలు గుర్తొస్తాయి ఎవరికైనా కానీ చిట్కో ఇళ్ళు అనగానే ఆ రెండు మాత్రమే గుర్తొస్తాయి అలాంటి ఆయన కానీ ఇల్లు అలాగోలా పూసుకుందాం మా దగ్గరికి మా దగ్గరికి చేసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో నానా రకాల మాటలు పిచ్చి మాటలు మాడుతూ ఉంటాడు దీంట్లో ఈ పాతిక వేలు తీసుకుని రెండు వేల పంతొమ్మిది ముందే కట్టినే ఎనభై మొత్తం ఎనభై శాతం ఇల్లు ఇల్లు పూర్తి అయిపోయి ఉన్నాయి జనాలు అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు అసలు వాళ్ళు చిగ్గు చిగ్గు ఉండదో ఏమి ఉండదో నా కనీసం జనాలు నవ్వుకుంటారనే ఉద్దేశం కూడా ఉండదో వీళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు నాకు ఎందుకంటే ఇటుక మీద ఇటుక పేర్చి ఇల్లు కట్టిన ప్రతిదీ అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు ఏం అడుగుల్లో కట్లా మనకి అందరూ కనపడే అందరూ కనపడే చోట కట్టారు ప్రతిరోజు జనాలు తిరుగుతూనే ఉంటారు రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపు ముప్పై ఎనభై శాతం పూర్తి అయిపోయినాయి ఆ పూర్తి అయిపోయిన ఇళ్ళనే పా ఆయనకి ఎక్కడ పేరు వద్దాం అని చెప్పి పాడు పెడతానికి ట్రై చేశారు విపరీతంగా ట్రై చేశారు ట్రై చేసినా కానీ వర్కౌట్ అవ్వల జనాలు అందరూ తన్నేట్టున్నారు కొట్టేట్టున్నారు అని చెప్పి ఇప్పుడు ఏదో గబగబ రంగులు వేసి జనాలకి ఇద్దామని చెప్పి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఇచ్చేదాన్ని సరిగ్గా చేస్తారా అది సరిగ్గా చేయరు కొంతమందిని తీసారు వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ పాతిక వేలు కట్టేసిన ఉన్న వాళ్ళందరూ కొంతమందిని తీసేసి కొత్త వాళ్ళకి ఇచ్చారు సరే తీసేసారు వాళ్ళందరూ అనర్హులు అనుకున్నాం అనర్హులు అనే వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా అవి ఎప్పుడానికి ఇస్తున్నారు మీ దగ్గర డబ్బులు లేవని చెప్పకండి ఎందుకంటే ఆరు వేల ఇళ్ళకి ఎంత లేదన్నా కానీ మూడు మూడు లక్షల పైన కట్టించుకున్నారు ఆరు వేల ఇళ్ళకి అంటే దగ్గర దగ్గర పద్దెనిమిది వందల కోట్లు పద్దెనిమిది వందల నుంచి రెండు వేల కోట్లు కట్టించుకున్నారు మీరు డబ్బులు ఆ డబ్బులన్నీ ఏమైంది ఆటలు ఆటలతో డెవలప్ చేసిన గుడివాడ బాగుపడిపోతుంది కదా రెండు ఆయన పక్కనే ఉన్న అడుగుతారు కాబ కాబ ఆయన ఎవరు ఆయన ఎవరో చెబుతారు రెండు వేల కోట్ల నుంచి ఐదు వేల కోట్ల లోపు రాష్ట్రం మొత్తం రోడ్లు వేసేస్తారంట వీళ్ళు అంటే అంటే సరే ఈయన ఈయన మధ్యలో ఆయన ఐదు వేల కోట్లు అయితే ఈయన ఆరు వేల కోట్లు ఈయన ఒక ఈయన ఒక ఖాతా వేసుకున్నారు ఏంటంటే ఏదో చిల్లర కోట్లు లెక్కల్లాగా ఉన్నారు అనమాట రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటానికి ఐదు వేల కోట్లు అయినా ఆరు వేల కోట్లు సరే ఆరు వేల కోట్లు అనుకుందాం ఆరు వేల కోట్లకి రాష్ట్రం మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం అద్దంలాగా రోడ్లే కలిగితే నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు మన మనకు ఎంత పడుతుంది ఒకసారి మన మన నియోజకవర్గానికి ఎంత పడుతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి ముప్పై ఐదు కోట్లు పడుతుందా ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు కోట్లు పడుతుందా ముప్పై ఐదు కోట్లు దీనికి ఆ రోడ్లు ఆ రోడ్లకి పడుతుంది అది అది అసలు పట్టించుకునే ప్రసక్తి లేదు నీళ్ళు ఇస్తున్నాడు అంటే ఎక్కడ ఇస్తున్నాడో ఎవరికి తెలియదు ప్రతి చోట ప్రతి ప్రతి ఊరు ఏ ఊరు వెళ్ళండి ఆ ఊరిలో సమస్య ఏంటంటే రోడ్డు ఫస్ట్ చెప్పేది తర్వాత తర్వాత నీళ్ళు తర్వాత డ్రైనేజ్ గుడివాడ ప్రజలు చాలా చాలా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు అభివృద్ధి అంటే ఈ మూడే అనుకుంటున్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లోకి తీసుకొచ్చారు ఇలాంటి సున్ను మాటలు చెప్పడం మానేసే దయచేసి అది ఎంతసేపు నీ వన్ సైడ్ టాక్ కాకుండా నిజంగా ఎవరు తన కూర్చుని మాట్లాడు నువ్వు నువ్వు నాలుగు 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 రోడ్లకి నాలుగు ఊర్లు వెళ్ళు ఏ ఊరు వెళ్ళినా కానీ మా ఊరి ఎమ్మెల్యే చూస్తాం చూసి చాలా కాలం చాలా కాలం అయిందని మా ఊరు వచ్చేసి అంటున్నారు ఒకసారి వెళ్ళి కలిసి కలువు జనాలు వాళ్ళకి ఏం కావాలో తెలుసుకో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పూర్తి స్థాయిలో కండిషన్ బిల్ కాకుండా పూర్తి స్థాయిలో బిల్ రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఈరోజు వెనుగడ రామ్ గారి కార్యాలయంలో ఈరోజు కార్యకర్తలు అందరూ కూడా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది ఖచ్చితంగా యాభై మూడు రోజులు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏ ఆధారం లేని కేసులో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పూర్తి స్థాయిలో కండిషన్ బిల్ కాకుండా పూర్తి స్థాయిలో బిల్ రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఈరోజు వెనుగడ రామ్ గారి కార్యాలయంలో ఈరోజు కార్యకర్తలు అందరూ కూడా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది ఖచ్చితంగా యాభై మూడు రోజులు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏ ఆధారం లేని కేసులో నిర్బంధించి మరి జైల్లో పెట్టడం జరిగింది వీటన్నిటి కూడా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా రాబో ఎన్నికల్లో ఈ వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులకి అందరికీ బుద్ధి చెప్తారని తెలియపరుచుకుంటూ అలాగే గుడివాడ పట్టణానికి చూసుకున్నట్టు అయితే కిట్కో ఇళ్ళు అనేవి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కట్టాను ఏ సామాన్య చెప్తాడు ఖచ్చితంగా నేను ఆ రోజున కూడా ఎంపీపీగా ఉన్న టైంలో భూసేకరణ కూడా చేయడం జరిగింది ఖచ్చితంగా అదే మరి వాటర్ తీసుకున్నట్టు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు
అందరికి నమస్కారం ఈ రోజు ఇక్కడ పత్రికా మిత్రులతో సమావేశం అవ్వటం కారణం ఏంటంటే మా ప్రియతమ నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి హైకోర్టు లో బెయిల్ రావటం మాకు ఎంతో సంతోషకరంగా ఉంది అంతేకాకుండా ప్రాముఖ్యంగా ఈ రోజు మాట్లాడదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఈ గుడివాడ శాసనసభ్యుడు కొడాలని అని అవాకులు చవాకులు ఏ పడితే ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అతను మూడు నెలలకు ఒకసారి లేకపోతే నాలుగు నెలలకు ఒకసారి నెలకు ఒకసారి హైదరాబాద్ నుంచి ఎప్పుడో వస్తా ఉంటాడు వచ్చి గుడివాడ ప్రజలు గాని కృష్ణా జిల్లా ప్రజలు గాని మర్చిపోయారు రాష్ట్ర ప్రజలు నన్ను మర్చిపోతున్నారు అని గ్రహించి గుడివాడ వచ్చినప్పుడు నోటుకు వచ్చినట్టుగా అవాకులు చవాకులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గాని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గాని అలాగే తెలుగుదేశం సంబంధించిన ఏ నాయకుడినైనా బూతులు మాట్లాడటం అలాగే ఈ మధ్యన కొత్తగా బీజేపీకి సంబంధించిన ఆవిడ కూడా ఆవిడ కూడా నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడతాం ఎందుకు మారుతా అంటే రాష్ట్ర ప్రజలు గాని జిల్లా ప్రజలు గాని ముఖ్యంగా గుడివారు ప్రజలు నన్ను మర్చిపోయారు అనుకున్నప్పుడు నేను మరలా ఓ పది రోజులు జనాల్లో ట్రోల్ అవ్వాలి జనాల్లో గుడివాడ కొడాలని అన్నవాడు గుడివాడలో ఉన్నాడు అని తెలియపరచుకుంటాకి నోటి ద్వారా రంగుతో ప్రజలకి తెలియపరిచే విధంగా ఆయన ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు గుడివాడ ప్రజలకు కానీ కృష్ణా జిల్లా జనానికి కానీ రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ నేను ఒకటి గుర్తు చేస్తున్నా ఈ రోజు గుడివాడ శాసనసభ గుడివాడల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం కింద ఏర్పాటు చేసిన కాడి నుంచి ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే గంజి రామారావు గారు మనకి ఎమ్మెల్యే కింద చేశాడు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి గుడివాడకి ఏదో ఒకటి చేసుకుంటానే వచ్చారు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఎమ్మెల్యే కింద ఉన్నటువంటి కొడాలి నాని గుడివాడికి చెప్పడం మట్టి కాని ఒక ఒక పేదవాడికి ఇది నేను చేశానని కాని ఆయన చెప్పుకున్న అదేమి లేదు ఆయన చేసింది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లో తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు వాటర్ ట్యాంకులు పెట్టి మంచినీళ్లు పోసాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పుణ్యం అంటే రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు ఆయన అప్పటి నుంచి గంజి రామారావు గారి గారి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఎమ్మెల్యేల్లో ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి గుడివాడికి ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఒక కొడాలి నాని టైమ్ లోని ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి గుడివాడ ముప్పై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది ఓట్లు ఎంచుకుని ప్రతి పేదవాన్ని మోసం చేసి ముప్పై సంవత్సరాలు మా జీవితాన్ని వెనక్కి నెట్టేశారు గుడివాడ ప్రజల కానీ ఇప్పుడు కానీ గుర్తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే కొడాలి నాని ఒకటే మాట చెబుతున్నాడు ఏమని చెబుతున్నాడంటే నేను ప్రజలకు ఏం చేయవసరా గుడివాడ ప్రజలకి నేనేం చేయవసరా రోడ్లు అయ్యవసరా అభివృద్ధి తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర వాణిజ్య విభాగ ప్రధాన కార్యదర్శి గోకవరపు సునీల్ పుట్టినరోజు వేడుకలను తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో గత రోజు రాత్రి ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా పార్టీ శ్రేణులు అభిమానులు కేకును కట్ చేసి సునీల్ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు అనంతరం టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు దింటియాల రాంబాబు మాట్లాడుతూ పార్టీ కోసం రావి వెంకటేశ్వరరావు కోసం అహర్నేసులు శ్రమించిన గోకవరపు సునీల్ ఇలాంటి జన్మదిన వేడుకలు మరెన్నో జరుపుకోవాలని పార్టీలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు ఈ రోజున గుడివాడ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో రావు వెంకటేశ్వరరావు గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మన పార్టీ మంచి కార్యకర్త మంచి నాయకుడు రాష్ట్ర వాణిజ్య విభాగ కార్యదర్శి గోకూర్ సునీల్ గారి పుట్టినరోజు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన జన్మదిన కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా సునీల్ ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా ఆయన పట్టుదలతోటి పనిచేసి పార్టీ ప్రతిష్టని మరింతగా పైకి తీసుకొచ్చేటువంటి వ్యక్తి కేవలం ప్రచారం కోసం కాకుండా పార్టీ ప్రతిష్ట కోసం ఖర్చు కష్టపడేటువంటి వ్యక్తి గోకరం సునీల్ గారు ఆయన మరిన్ని జన్మదినోత్సవాలు జరుపుకోవాలని భగవంతు ఆయురారు ఐశ్వర్యానికి ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ లో పాల్గొనే నైపుణ్యాన్ని సైతం చిన్నతనం నుండి అలవాటు చేస్తున్నామని విద్యాలయ పబ్లిక్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్ బొప్పన విజయ భాస్కర్ తెలిపారు భారత వికాస్ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో భారత్ కో జానో పేరుతో జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించిన క్విజ్ పోటీలో విద్యాలయ విద్యార్థులు ప్రతిభ చూపారు పాఠశాల పదో తరగతి విద్యార్థిని బోర రేష్మశ్రీ నారెడ్ల చరిత పోటీల్లో ద్వితీయ స్థానం నుంచి బహుమతులు గెలుచుకున్నారు జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు పొందిన విద్యార్థులను డైరెక్టర్లు బొప్పన విజయభాస్కర్ శాంతి అభినందించారు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఆధునిక పద్దతులను అవలంబిస్తేనే భారతదేశ సాంప్రదాయం మన దేశ సామాజిక పరిస్థితులు మరియు కరెంట్ అఫైర్స్ పై ప్రత్యేక అవగాహన కల్పిస్తున్నామని విజయభాస్కర్ తెలిపారు మన విద్యాలయ స్టూడెంట్స్ టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్న వారు రేష్మశ్రీ బొర్ర రేష్మశ్రీ అలాగే నరిద్ర నరెడ్ల చరిత స్టూడెంట్స్ మొన్న ఏడో తారీఖున నవంబర్ ఏడో తారీఖున ఉపద్రష్ట హాల్లో మా వీరు భారత్ వికాస్ పరిషత్ వారు నిర్వహించిన భారత్ కో జానో అనే టాపిక్ మీద క్విజ్ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేశారు ఈ కండక్ట్ చేయడం వల్ల వీరు పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది ఈ పార్టిసిపేషన్లో వారికి సెకండ్ ప్రైజ్ రావటం జరిగింది అయితే ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్ర
అని అన్నిటి అన్నిటి కోణాల్లో కూడా వీళ్ళు తెలుసుకోవాల్సి ఉంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీతో పాటు నాలెడ్జ్ కూడా తెలియాలి కాబట్టి ఈ ఏరియాలో కూడా మేము బాగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం మా సోషల్ టీచర్స్ అయినటువంటి శ్రీధర్ గారు మాల్యాద్రి గారు వీళ్ళందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేసి పిల్లల్ని ఎప్పటికప్పుడు చేయటం వల్ల వీళ్ళందరూ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారు స్టూడెంట్స్ వీటి వల్ల వాళ్ళకి కం కాంపిటీషన్లో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ రావటం జరుగుతుంది ఏదో ఒక మార్కులో ప్రైజ్ పోవచ్చు లేకపోతే వన్ మార్కులో వాళ్ళు విన్ అవ్వచ్చు మేము విన్ అవ్వచ్చు అనేది మిగతా విషయాలు కనుక చూసుకుంటే హెల్దీ కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది ఈ భారత్ వికాస్ పరిషత్ వారి ప్రత్యేకత ఏంటంటే వారు ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ సాంగ్స్ కాంపిటీషన్ కానివ్వండి పేట్రియాటిక్ సాంగ్స్ కాంపిటీషన్ కానివ్వండి ఇవి మన ఈ క్విజ్లు కానివ్వండి ఇవన్నిటి కూడా వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దేశం గురించి మన పిల్లలకి ఎప్పటి నుంచే నేర్పాలి మన కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ మన భారతీయ సంస్కృతిని ఎలాగ మనం ఎనూరింప చేయాలంటే విద్యార్థుల్లోనే మనం ఇన్కల్కేట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఎవరి ఇరు పెట్టడం అలాగే వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చి అడగటం చేయటం అలాగే నవోదయ శ్రీనివాస్ గారు విజయ విజయ్ కుమార్ గారు అలాగే మన జవావత్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి మాకు నిన్న సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సమయాభావం వల్ల వాళ్ళని పిల్ల వాళ్ళు రాలేకపోయారు వాళ్ళ అందరం వాళ్ళందరి సమక్షంలోనూ మా స్కూల్లోనూ కూడా వాళ్ళ అభినందన సేవ ఏర్పాటు చేశాము ఈ ఈ క్విజ్కి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు మా టీచర్స్ ఎలా చేశారు వాళ్ళు ఎలా విన్న వీళ్ళు ఎలా ఆకలింపు చేసుకున్నారు మా స్టూడెంట్స్ ఎలా గ్రాస్ చేశారు ఎలా విన్ అయ్యారు అనేది మా స్టూడెంట్స్ మాటల్లో విందాము ఇప్పుడు మొదటగా బొర్ర రాష్ట్రశ్రీ మాట్లాడుతుంది Good morning everyone my name is B Reshmasri I am studying 10th class in Vidyalaya English Medium High School recently on November 7th Bharat Vikas Parishad conducted Bharat Ko Jana Quiz programs it is totally based upon India's culture tradition and India's honorable soldiers and India's how India is grateful in a, all over the world and I participated in this quiz program and I got second prize in seniors levels in Gurudwara division I thanks to our basket director sir basket sir for encouraging me and uh, I st- I studied in this school since 10 years from all these 10 years our school uh, encouraged us to participate in all the uh, cultural programs not only in education we got prizes in all the competitions conducted by all the organizations i was thanks to our teachers for encouraging me and for giving me such knowledge uh, thank you to my parents good morning everyone my name is n sharita i am studying 10th standard in vidyalaya english medium high school recently bharat vikas parishad conducted bharat ko jano quiz competitions on november 7 the this is totally based upon india through this quiz competitions we know more about india's culture and great personalities in india from 10 years onwards we are studying in this vidyalaya english medium high school our teachers are so encouraged us not only for education we are got prizes in so many competitive exams i thank for our director sir basket sir for encouraging us and i thank for my parents and teachers who are supporting us thank you కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకుండా కాలయాపన చేస్తూ రైతులను మోసం చేస్తున్న నేపథ్యంలో నవంబర్ ఇరవై ఏడు మరియు ఇరవై ఎనిమిది తేదీల్లో విజయవాడలో మహాధర్నా చేపట్టేందుకు ఓ కార్యాచరణ రూపొందించడం జరిగిందని ఈ మహాధర్నాను రైతులు కార్మికులు జయప్రదం చేయాలని రైతు సంఘం నాయకుడు గౌరీ చెట్టి నాగేశ్వర విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి సభ్యులు ఆర్సీపీ రెడ్డి కౌల్ రైతు సంఘం నాయకులు నేలం మురళీకృష్ణారెడ్డి సొంటి ఉమామహేశ్వర తదితరులు పాల్గొన్నారు రైతు సంఘం కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ మేము ఒక కార్యక్రమాన్ని మన గుడివేడ ఆఫీసులో తీసుకుంటాం జరిగింది ఎందుకంటే గతంలో కూడా ఐదు వందల నలభై రైతు సంఘాలతో అలాగే పన్నెండు కార్మిక సంఘాలతో ఇతర ప్రజా సంఘాలతో కూడా ఎస్కే సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఏర్పడటం జరిగింది ఈ అందరు కూడా ఆనాడు రైతు వ్యతిరేక మూడు నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయడానికి పోరాడిన ఫలితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా వాళ్ళు తప్పనిసరి పరిస్థితులు వీటిని రద్దు చేయడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో కూడా ఈ నాయకులకి వారు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా నాయకులకు కూడా లిఖితపూర్వకంగా హామీ ఇచ్చారు ఆ హామీలో కూడా రైతు పండించిన పంటలకు ప్రొఫెసర్ స్వామినాథన్ సిఫార్సు ప్రకారము సీటు యాభై శాతం ప్రకారం గిట్టుబాటు ధర ఇస్తామని అలాగే స్మార్ట్ మీటర్లో ఈ విద్యుత్ శక్తి ఈ సవరణ బిల్లును కూడా సంప్రదించిన తర్వాతనే మేము పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడతామని అలాగే నాలుగు లేబర్ కోర్టు విషయంలో ఇలా ఆనాడు పెట్టిన డిమాండ్స్కి వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించి చేసింది తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని నిర్లక్ష్య వైఖరి అవలంబించడం వలన మొత్తం కూడా 
ఈ ఎస్కేఎం ఆధ్వర్యంలో ఐదు వందల నలభై రైతు సంఘాలు అలాగే కార్మిక సంఘాలు ట్రేడ్ యూనియన్లు అన్నీ కూడా ఈ ఆగస్ట్ ఈ సంవత్సరంలో ఆగస్ట్ నెల ఇరవై నాలుగో తేదీన ఢిల్లీలో కలెక్టరేట్ స్టేడియంలో కూడా సమావేశం జరిగింది ఆ యొక్క సందర్భంలో కూడా ఈ నెల నవంబర్ ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది తేదీల్లో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ రైతాంగ సమస్యల పైన అలాగే కార్మికుల సమస్యల పైన ఈ పెరిగే ధరల పైన ఇవన్నిటి మీద కూడా మహాధర్న నిర్ణ నిర్వహించాలనేది కూడా తెలియజేయటం జరిగింది ఆ సందర్భంలో మన రాష్ట్రంలో విజయవాడలో జింకన గ్రౌండ్స్లో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది తేదీల్లో కూడా మహాధర్నాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి రైతు సోదరులు మిత్రులు కార్మిక సోదరులు అందరూ కూడా జులై ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తేదీల్లో కురిసిన అకాల వర్షాల వల్ల కొన్ని ప్రాంతాల్లో పంట పూర్తిగా దెబ్బతిన్న పరిస్థితులు రైతులు కౌలు రైతులు గమనించారు ప్రభుత్వం కూడా గమనించింది అయితే ఆ పంట నష్టపోయిన నష్టానికి నష్టపరిహారం చెల్లించలేదు కాబట్టి రైతులకి ఒక పర్యాయం రుణమాఫీ చేయాలని మేము రైతు సంఘం తరఫున డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది దేశవ్యాప్తంగా రైతులకి అందరికీ ఒక్కసారి రుణమాఫీ చేయాలని మేము రైతు సంఘం తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం అట్లాగే ఆ వ్యవసాయం క్రాఫ్ సీజన్ ప్రారంభమైంది రైతులు సమాయత్తం అవుతున్నారు కాబట్టి కొనుగోలు కేంద్రాలని డివిజన్ వ్యాప్తంగా ఒకసారి ప్రారంభించి రైతుల దగ్గర ఎకరాకు ఎన్ని పండితే అన్ని నిబంధనలు పెట్టకుండా ఎన్ని పండితే అన్ని చివరి కింద వరకు కొనుగోలు చేసి రైతులకు తోలిన ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే వారి ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేయాలని మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగనే వారు తోలిన ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్కి ట్రాక్టర్లు కూడా నియమించి రైతులు పెట్టుకోలేరు కాబట్టి ట్రాక్టర్లు కూడా నియమించి ఆ గన్నీ బ్యాగ్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంచాలని మేము రైతు సంఘం తరఫున డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగనే ఇప్పుడు రెండు మూడు రోజుల వరకు వర్షాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలియపరిచింది రైతులకు కూడా పట్టాలు త్వరితగతిన పట్టాలు ఏర్పాటు చేయాలని మేము రైతు సంఘం తరఫున డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఢిల్లీ రైతు ఉద్యమం యొక్క ఫలితంగా మోడీ నల చట్టాలని ఉపసంహరించుతూ వాగ్దానాలు చేశారు ఆ వాగ్దానాలు ఏమి అమల్లోకి రాలేదు ఏడు వందల ముప్పై మంది చనిపోయారు వాళ్ళకి ఏమి ఎక్స్గ్రేషియా కానీ ఏమి లేదు ఒక కేసీఆర్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి పంజాబ్ వాళ్ళకి మాత్రం వెళ్ళి ఇచ్చి వచ్చాడు అది అలాగే నలభై వేల మంది మీద పైన కేసులు ఉన్నాయి ఆ కేసులను కూడా ఎత్తివేయలేదు కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉన్న సందర్భంలో సంయుక్త కిసాన్ మోర్చ ఆలోచించి ఈసారి ఢిల్లీలో ఉద్యమం బదులు రాష్ట్రాల్లో ఉద్యమం చేపట్టాలి ఎక్కువ మంది పాల్గొంటారనే దీంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవాడలో పెట్టడం అనేది జరిగింది ఈ సందర్భంగా అట్లాగే ఈ మధ్యలోనే వచ్చింది బ్రిజేష్ కుమార్ కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణలో మోడీ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఓట్ల కోసం కృష్ణా నది జలాల పంపిణీకి ఒక గెజిట్ ప్యాస్ చేసింది రెండు రాష్ట్రాల మధ్య అది వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతున్నాం ఇప్పుడే ఈ సంవత్సరం చూస్తే చాలా కా కరువు మూడు వందల మండలాల పైన ఉంది మరి ఈ ఈ ట్రిబ్యునల్ అవార్డు ప్రాస్ అయితే ఇంకా ప్రతి సంవత్సరము ఇట్లా కరువు పరిస్థితులు వస్తాయి ముఖ్యంగా రాయలసీమకు వస్తాయి అందుకని ఆ గెజిట్ని ఉపసంహరించుకోవాలనేది ఒక ముఖ్యమైన డిమాండ్గా ఇందులో పెట్టడం జరిగింది కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ సంవత్సరం పాటు వ్యవసాయ నల్ల చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడినప్పుడు రద్దు చేసి అప్పుడు హామీలు ఇచ్చారు హామీలు ఇంతవరకు అమలు చేయట్లేదని ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు ఇరవై నాలుగో తారీఖున ఢిల్లీలో కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు జాతీయ కార్మిక సంఘాలు రైతు సంఘాలు కలిపి ఈ డిమాండ్స్ మీద గతంలో ఏ డిమాండ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఒక్క డిమాండ్ కూడా అమలు చేయలేదు కాబట్టి ఈ నెల ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది రాజధాని ప్రా రాజధాని కేంద్రాల్లో మహాధర్నాలు నిర్వహించాలని పిలిపివ్వటం జరిగింది ఈ మహాధర్నాలు అంటే సుమారు నలభై ఎనిమిది గంటలు ఈ ధర్నాలు చేయాలనేది నిర్ణయం జరిగింది అందులో భాగంగా ఈ నెల ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది విజయవాడలో మహాధర్నా జరుగుతుంది దీంట్లో కార్మిక వర్గం కూడా పాల్గొవాలి 
ఎందుకు కార్మిక వర్గ డిమాండ్స్ కూడా దీంట్లో ప్రధానమైంది కనీస వేతనం ఈ దేశంలో భార్యాభర్తలు కుటుంబం పోషించాలంటే ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలు కనీస వేతనం ఉండాలనేది అంతర్జాతీయ కార్మిక సంఘాలు చెప్పిన పరిస్థితి దాని రీచ్ ఇరవై ఆరు వేలు కనీస వేతనం నాలుగు లేబర్ కోళ్లు తెచ్చి కార్మికుల్ని కట్టు సుప్రీంకోర్టు నిబంధనలు అనుసరించి మున్సిపల్ అధికారులు పట్నంలోని రహదారులోని వ్యాపార కోడలను క్రమబద్దీకరించాలని భవిష్యత్ భద్రతా కన్వీనర్ వైవి మురళీకృష్ణ డిమాండ్ చేశారు రహదారులను క్రమబద్దీకరించి ట్రాఫిక్ నియంత్రించాలని డిమాండ్ చేస్తూ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో వైవి మురళీకృష్ణ వినతి పత్రాన్ని అందించారు గుడివాడ పట్నంలోని ప్రధాన రహదారులు వ్యాపారులు రోడ్లకు ఇరు పక్కల ఆక్రమించడంతో ప్రయాణికులు అనేక ఇబ్బందులు గురవుతున్నారని మున్సిపల్ ఉన్నతాధికారులు వ్యాపారులతో సమావేశం నిర్వహించి ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైవి మురళీకృష్ణ డిమాండ్ చేశారు ఇప్పుడు మన గుడివాడలో ఉన్న సమస్యలన్నీ మేము ఈరోజు తీసుకొచ్చి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి ఇద్దామని తీసుకొచ్చాము ఇప్పుడు ఈ మూడు సార్లు తిరిగాము అంటే గత మూడో తారీఖు నుండి ఈయన అందుబాటులో ఉండలేదు ఎక్కడో బయట తిరుగుతున్నారు అన్నారు ఎప్పుడొస్తారో కూడా తెలియదని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ముందు సుప్రీంకోర్టు ఒక కమిటీ వేసింది సుప్రీంకోర్టు రో రోడ్డు సేఫ్టీ మీద వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ఆ కమిటీని ఆ కమిటీ ద్వారా ఈ మున్సిపల్ డైరెక్టర్లందరినీ పిలిపించి సీసీల్ని మన చీఫ్ సెక్రటరీని వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళందరికీ ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు ప్రతి నెల ఈ రోడ్ల మీద సమీక్ష జరిపి అక్కడ ఐదు ఆరు పాయింట్లు ఇచ్చారండి రోడ్లు రోడ్ల మీద అనాథరైజ్డ్ ఇది హోర్డింగ్స్ కానీ మా మన ఈ కొట్లు చిన్న చిన్న హ్యాకర్లు రోడ్డు మీదకి తొచ్చుకుని వచ్చినా కానీ రోడ్డు మీద ఏమన్నా అడ్డంకులు ఉన్నా కానీ వీటన్నిటిని తొలగించి ఏర్పాటు తొలగించి వాటి మీద ప్రతి నెల వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టు కమిటీకి పంపించాలి అది ఇప్పుడు మన సిసి గారికి చెప్తం జరిగింది అంటే సిసి గారు అంటే మన ఒక చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి చెప్తం జరిగింది మీటింగ్లో ఆయన ఇక్కడ మనకి పదో మూడో తారీఖు పదో నెలలో మన మున్సిపాలిటీకి కూడా పంపించారు అన్ని మున్సిపాలిటీలకి డా తీసుకోకపోతే డైరెక్ట్ సుప్రీంకోర్టు కమిటీకి మేము నివేదికన పంపిస్తాం భవిష్యత్ భద్రతా దళం తరఫున వి ఇక్కడ ఉన్న ఈ మున్సిపాలిటీ పనితీరుపై ఈ మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికలు జరగబోవటం వలన గత నాలుగు సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ పని చేసేవాళ్ళు ఎవరో లేరు మా మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగి కౌన్సిలర్లో ఉంటే వాళ్ళని అడిగి మా ఏరియా ఎట్టా ఉందని చేయించుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది లేదు ఇదంతా కబ్జా అయిపోయింది రాజకీయ దళారుల చేతుల్లో కబ్జా అయిపోయింది కాబట్టి ఈ మున్సిపాలిటీని మనం రక్షించుకోవాలి వీళ్ళు గనక చర్యలు తీసుకోకపోతే ఈ మా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ ప్రకారం ఆ నామ్స్ ప్రకారం ఆ వీళ్ళు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కనుక చర్యలు తీసుకోకపోతే మేము వెంటే దీని మీద సుప్రీంకోర్టు కమిటీకి మళ్ళీ నివేదికిస్తాం కమి కమిషనర్ గారి మీద కాబట్టి ఇది తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఈ విషయం చెబుదామని మేము నాలుగు సార్లు మట్టి వస్తున్నా ఈయన అందుబాటులో ఉంటా ఎక్కడ తిరుగుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ సిసి గారికి అప్పచెప్తం జరిగింది ఇది ఈ విషయం ప్రజలు కూడా ఆలోచించుకోండి ముఖ్యంగా చిన్న వ్యాపారులు మీరు వ్యాపారాలు చేసుకోవచ్చు కాదను కానీ పోటీ పడి రోడ్డు మీదకి రావద్దు వెనక్కి జరిపి మీరు పెట్టుకోండి అందరం వ్యాపారాలు చేసుకోవాలి అందరం బతకాలి కాబట్టి మీరు వెనక్కి జరిగి పెట్టుకుంటే మీకు మీ ముందు పార్కింగ్ దొరుకుద్ది అక్కడ మా చాలా మంది నుంచుని బైకులు పెట్టుకుని మీకు వ్యాపారం కూడా పెరుగుద్ది అది ఆలోచించుకుని చక్కగా మీరు కూడా సహకరించాల్సిందిగా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి సహకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీకృష్ణ యాదవ సేవా సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పుట్టి హరికుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలో కర్ణపేట మృదాసును నందు చిరంజీవి బొర్ర జ్యోతిరీధర్ పుట్టినరోజు పురస్కరించుకుని వృద్ధులకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా బొగ్గవరపు తిరుపతయ్య మాకుల సత్యం జాజుల తాతారావు చేసి కేకును కట్ చేసి చిన్నారులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు పుట్టినరోజు వేడుకలు ఇటువంటివి సేవా కార్యక్రమాల రూపంలో నిర్వహించడం అభినందనీయమని వారు కొనియాడారు శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో మా అన్నగారు ఇబ్రహీంపట్నం వాస్తవ్యులు శ్రీ సోమ చక్రపాణి గారు మరి శ్రీమతి దుర్గా గారి మనవుడు బొర్ర జ్యోతిరిధర్ గా చిన్నారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం మా అన్నగారు ఫోన్ చేసి తమ్ముడు అన్నదా పిల్లలకి ఆడంబరాలు చేయకుండా 
వృద్ధులకు అన్నదానం పెడితే మంచిది అని చెప్పి మా అన్నగారు పొద్దునే తెలియజేశారు వెంటనే మేము కరోనా పేట వద్ద అసలు వృద్ధులకు అన్నదాన కార్యక్రమం చేసాం ఒక మరొకసారి జ్యోతిరిధరికి పుట్టిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం అలాగే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకున్నటువంటి బొర్ర జ్యో జ్యోతిరిధర్ గారికి మరి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వారు మరిన్ని పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని వారికి ఆ కృష్ణం వందే జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణ పరమాత్ముడు వారికి అష్టైశ్వర్య భోగ భాగ్యాలను కలుగు చేయాలని కోరి ప్రార్థిస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని సేవ యాదవ సేవ సంస్థల జరుపుకుంటాం ఎంతైనా ముదాహం అభినందనీయం మరి అలా పుట్టినరోజు రంగానే అలంకారాలు అభినంద అభిన అలంకారాలు ఆడంబరాలు పోయే ఈ రోజుల్లో మరి ఈ వయ యొక్క కరోనా పీఠం ఉంది ఈ వయోవృద్ధుల మధ్యలో వారికి అన్నదానం జరుపుతూ మరి పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం అనేది ఎంతైనా అభినందనీయం మరి వారు మరిన్ని పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నందుకు మరి అధ్యక్షుల వారిని మరొకసారి అభినందిస్తూ జై గురుదేవ గుడివాడ రాష్ట్ర శ్రీకృష్ణ రాష్ట్ర యాదవ సంఘ అసోసియేషన్ హరికుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో కర్ణాపేటలో వృద్ధులకు భోజనాలు అవి ఏర్పాటు చేయడం అయింది మెయిన్గా వాళ్ళ చూసారు వాళ్ళ రిలేటివే జ్యోతి అరుణ కుమార్ వారి పుట్టినరోజు వేడుకలు చేసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఇదివరకు ఈ ఆడంబరాలు ఎక్కడెక్కడ కూడా పుట్టినరోజు మ్యారేజ్ డేలకు ఆడంబరాలు పెద్ద పెద్దవి చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంతలో ఒకంత మనం ఎంతకో చేయాలి సహాయం చేసి ఈ వృద్ధులకు కార్యక్రమం చేయాలని తపనతో ఉన్నారు అది కూడా చెప్పాను నేను ఇప్పుడు హరిగారికి ఆయన చేసేదాన్ని బట్టి కూడా ఇప్పుడు ఆయన అడగకుండానే వీళ్ళు వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు ఉదయం పది ఇంటికి ఫోన్ చేసి ఇలా కర్ణ కర్ణ పెట్టం కానీ ఎక్కడైనా కార్యక్రమం చేయండి అని నన్ను చెప్పారు ఎంబడే స్పందించి అరిగారు ఈ కార్యక్రమం పెట్టారు ఆయనకు శాస్త్రాన్ని ధీమాతోనే వాళ్ళు కూడా ఈ కార్యక్రమం రూపొందిస్తున్నారు ఈ అరిగారుకు నేను ఎప్పుడు చెబుతా వద్దశనాలు అంటే నాకు బాగా మక్కువ అలాంటి ఈ శాంతి వత్సాలను ఈ కర్ణాపీఠానికి ఎంత గంట టైం ఇస్తే చాలు నేను పరిగెత్తాను నేను నన్ను అనే లెక్కలో అరిగారు చేస్తున్నాడు ఇలాంటి కార్యక్రమానికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున మంచి తీసుకోవాలని రాష్ట్ర లెవెల్లో కూడా ఈసారి మంచి అవార్డు కూడా రాష్ట్ర లెవెల్లో కూడా అవార్డు తీసుకోవాలని కోరుకుంటూ చాలా వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి రోడ్ల అవసరం లేదని మాట్లాడుతున్న కొడాలి నాని వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించిన వెనగండ్ల రాము ఇరవై ఏళ్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించిన ప్రజలకు కొడాలి నాని చేసింది సోన్యం అన్న వెనగండ్ల రాము నవంబర్ ఇరవై ఏడు మరి ఇరవై ఎనిమిది తేదీల్లో విజయవాడలో మహాదన్న జయప్రదం చేయాలని కోరిన వ్యవసాయ కార్మిక సంఘ నాయకులు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరి వల్ల రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారంటూ ఆగ్రహం సుప్రీంకోర్టు నిబంధనలు అనుసరించి పట్నంలో ట్రాఫిక్ క్రమద్రీకరణకు మున్సిపల్ అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి రోడ్లకు ఇరుపక్కల ఉన్న అక్రమాలను తొలగించాలని మున్సిపల్ అధికారులను కోరిన వైవి మురళీకృష్ణ ఇవి ఈరోజు వార్తా విశేషాలు మరలా తిరిగి రేపు వీటీవీ న్యూస్ లో కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి వీటీవీ గుడివాడ